ابھی چند منٹ پہلے آپ نعرے لگا رہے تھے تو پیچھے سے عمران خان کے نعرے لگے اس بات کے بہت خوش ہوں اس لیے ہم نے سیاست کو اس ملک میں تو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے ہم نے سیاست کو اور میں نے جب میں ہم کہتا ہوں تو سب سے بڑا اس میں سب سے بڑا خردار تو خود خان صاحب کا تھا خان صاحب کا تو خود اس کے سب سے بڑا کردار تھا وہ کہتا تھا کہ سب چور ہے میں چور سے نہیں بات کروں گا اب آپ کا بار کا صدر کہہ رہا ہے کہ ہم بات کریں وہ کہتا تھا کہ میں بات نہیں کروں گا وہ کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں خود خوشی کروں گا مگر میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا اب محسوس ہوا ہوگا کہ اگر خان کو گری چور قرار دیا جا سکتا ہے تو شاہد شاہد جن پہ خان صاحب چور کا الزام لگا غلط الزام لگا رہے تھے anyway, مقصد یہ ہے اور آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جسٹس فائز عیسا صاحب کا تمام ججز کا شکر گزار ہوں کہ صدر زرداری کا ریفرنس جو بارہ سال پہلے بیجا کیا تھا آج ان کا ہیئرنگز چل رہے ہیں اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتنے سالوں بعد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا جائے گا اس ملک کے عوام کو انصاف دیا جائے گا اور ہمارے جب صاحبان اپنے ہی اداروں سے وہ خون وہ داغ اپنے فیصلوں سے وہ دھوئیں گے اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ مجھے میرے خاندان کو میرے جماعت کو میرے پارٹی کے کارکنوں کو انصاف دیں گے مگر اس لیے کہ وہ ایک اور پتھر میں لکیر کھینچیں گے کہ آج کے بعد کسی وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا چاہ وہ وزیر اعظم چاہ وہ وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھے اور جی ہاں وہ طریقے انصاف سے تعلق رکھے تو پھر ان سب کو جو بھی آگے جا کے اس ملک کے وزیر اعظم بنے سیاستان بنے ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے ففتھ لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ ہم ہمارے ملک کے عوام اتنے ہوشیار ہے اتنے محنتی ہے ہم نے پاکستان نے کم وسائل میں سے مگر زیادہ محنت سے دکھایا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں ہم نے ثابت کیا ہے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم تھا تو یہ یہی پاکستان تھا جو پورا مسلم اما کا قیادت کرتا تھا جس نے پورا مسلم اما کو اسی لاہور شہر میں جمع کیا تھا اور او آئی سی کا جو کانفرنس کروایا گیا وہ اسی شہر میں تھا اینڈ دیر از نو یہ وہی پاکستان تھا جنہوں نے اس وقت مسلم ممالک کو سمجھایا کہ یہ جو آپ کے پاس تیل ہے یہ نہ صرف ایک کمائی کا ذریعہ ہے مگر یہ آپ کا طاقت ہے اور آپ اس طاقت کو استعمال کریں اور یہ کیا ہم مانیں کہ یہ کوئنسیڈنٹس ہے کتنے بڑے فیصلے لیے کہ پاکستان کو مسلم دنیا میں پہلا اٹامک پاور بنایا گیا خوف یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اٹامک پاور 
کہا گیا کہ یہ اسلامک قوم ہے تو کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ کوئنسیڈنس تھا کہ قائد عوام سے لے کے جو ایک ایک شخص اس او آئی سی کانفرنس میں اس فیصلے میں موجود تھے ان کو شہید کیا گیا قتل کیا گیا ہم یہی تو امید رکھتے ہیں اپنے عدالت سے کتنے سال گزرنے کے بعد اب نہ صرف قانونی لحاظ سے قانون کے مطابق اس غلط پریسیڈنٹ کو درست کریں گے مگر تاریخ کو بھی درست کریں گے اور پاکستان کے عوام کو بتائیں گے کہ آپ کے قائد کے قاتل کون تھے تاریخ درست اس لیے کریں گے تاکہ یہ پریسیڈنٹ کو ہم ہمیشہ کے لیے مٹھایا جائیں کہا جاتا ہے کہ دس پریسیڈنٹ از نیور یوز دا کیس از نیور سائٹیڈ بٹ دا کیس میں نیور بی سائٹیڈ میں وہ پریسیڈنٹ تو آج بھی کب سے چلتا آ رہا ہے کہ ایک حکم کے مطابق جوڈیشری کوئی فیصلہ دے اور ایسے فیصلہ دے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کو پھانسی کا سزا سنا دے تو اگر انشاءاللہ شاء تعالی آپ کو ہمیں یہ انصاف دیا جائے گا تو وہ پریسیڈنٹ ناٹ جسٹ دا پریسیڈنٹ آف دس آف دس اسپیسیفک کیس بٹ دا پریسیڈنٹ آف ڈکٹیشن دا پریسیڈنٹ آف مینیپولیشن دا پریسیڈنٹ آف وکٹمائزیشن دیٹ شوڈ بی بیریڈ فار ایور پاکستان میں اس وقت پالیٹکس میں ایک پولرائزیشن اور ایک ہائپر پارٹیزن شپ ہے ابھی چند منٹ پہلے آپ نعرے لگا رہے تھے تو پیچھے سے عمران خان کے نعرے لگے اس بات کے بہت خوش ہوں اس لیے ہم نے سیاست کو اس ملک میں تو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے ہم نے سیاست کو اور میں نے جب میں ہم کہتا ہوں تو سب سے بڑا اس میں سب سے بڑا کردار تو خود خان صاحب کا تھا خان صاحب کا تو خود اس کا سب سے بڑا کردار تھا وہ کہتا تھا کہ سب چور ہے میں چور سے نہیں بات کروں گا اب آپ کا بار کا صدر کہہ رہا ہے کہ ہم بات کریں وہ کہتا تھا کہ میں بات نہیں کروں گا وہ کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں خود خوشی کروں گا مگر میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا اب محسوس ہوا ہوگا کہ اگر خان کو گری چور قرار دیا جا سکتا ہے تو شاہد شاہد جن پہ خان صاحب چور کا الزام لگا غلط الزام لگا رہے تھے مقصد یہ ہے